വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമാ വിഭാഗമാണ് സോംബി മൂവീസ് വളരെ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച വിഭാഗം ഒട്ടുമിക്ക സോംബി സിനിമകളിലും താൽക്കാലികമായി അല്ലെങ്കിൽ യാദൃശികമായി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആ സംഘത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന ചെറിയ എന്നാൽ ഹൃദയം തുടങ്ങുന്ന കൊച്ചു പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില വേദനിപ്പിക്കുന്ന വേർപാടുകൾ ഉണ്ടാകും ത്രില്ല എടുപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഫുൾ പാക്കേജ് ഈ സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ വിഭാഗം സിനിമകളോട് താല്പര്യമേറുവാൻ കാരണമായത് അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി തോന്നിയ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സോംബി ചിത്രങ്ങളിലെ ആദ്യ ചിത്രം ഡാൺ ഓഫ് ദ ഡെഡ് ജെയിംസ് ഗൺ ആൻഡ് സാക് സ്നൈഡർ ആണ് അണിയറയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായ യുവതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറിയ അതിഥി അവൾ മൂലം യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു ശേഷം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന യുവതി മനസ്സിലാക്കുന്നു നാട് മുഴുവൻ പ്രത്യേകതരം വൈറസ് ബാധിച്ച സോംബികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ നിന്നും പരാക്രമം പാഞ്ഞോടുന്ന അവൾ മറ്റു ചില മനുഷ്യരെ കൂടെ കാണുന്നു അവർ താമസിയാതെ ഒരു സംഘമാകുന്നു തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അല്പം പ്രണയവും വേർപാടുകളും ത്രില്ലർ നിമിഷങ്ങളൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ട്രെയിൻ ടു ബൂസാൻ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ട കൊറിയൻ സിനിമ സത്യത്തിൽ ഇതിന് മുൻപും ഇതിന് ശേഷവും ഇതിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു സോംബി പടം കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ത്രില്ലിങ്ങും ഹൃദയഹാരിയുമായിരുന്നു ട്രെയിൻ ടു ബൂസാൻ എന്ന ചിത്രം സോഹുവും മകളും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊറിയയിൽ ഒരു സോംബി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർ ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുമാണ് ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം മസ്റ്റ് ടു വാച്ച് മൂവി കാണാത്തവർ കാണുക ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടില്ല മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഐ ആം ലെജൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ലോറൻസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ അതേ പേരിലുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സോംബി ബേസ്ഡ് അമേരിക്കൻ പോസ്റ്റ് അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ഐ ആം ലെജൻഡ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടർ ക്രിപ്പിൻ ഒരു വൈറസിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു അത് ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കി വിചിത്രമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചു പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കുറച്ചു പേർ മാത്രം അവശേഷിച്ചു യു എസ് ആർമിയിലെ വൈറോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് നെവിലിലൂടെയാണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ രോഗത്തെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളും തുടർന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ചിത്രം വേൾഡ് വാർ ഇസെഡ് സോംബി സിനിമകൾ പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ വായിലും ആദ്യം വരുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മശരിയെങ്കിൽ ആദ്യമായി കണ്ട സോംബി മൂവി വേൾഡ് വാർ ഇസെഡ് ആണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം തീം എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സോംബി അതിജീവനം സാധാരണ സിനിമകളിൽ നിന്നും ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ബ്രാഡ് പിറ്റ് എന്ന ഒറ്റ പേര് ഗംഭീരമായ മേക്കിംഗ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം എ മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി അവസാന ചിത്രം സോംബി ലാൻഡ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതൊരു കോമഡി ചിത്രമാണ് എന്നതാണ് കണ്ടു ശീലിച്ച രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നല്ലൊരു സോംബി ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മികച്ച ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ ചിത്രം വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കണ്